Good morning, everyone. Happy Sabbath. Guten Morgen euch allen, gesegneten Sabbat. It's such a blessing to see so many of you here this morning. Es ist ein Segen, so viele Leute hier zu sehen heute früh. And it is a great privilege for my wife and I to fellowship with you today. Und es ist ein großes Vorrecht für mich und meine Frau, dass wir mit euch Gottesdienst feiern dürfen. This is our second time in this church. Wir sind zum zweiten Mal in dieser Gemeinde. We were here last year, April. Wir waren letztes Jahr im April hier. And we just want to thank you for inviting us back. Und wir möchten uns dafür bedanken, dass ihr uns erneut eingeladen habt. We're happy to work with this church along with uh, amazing discoveries as well. Es ist uns eine Freude, mit dieser Adventgemeinde zusammenzuarbeiten und auch mit Amazing Discoveries. It is great to see that God is raising up people at such a time as this. Und es ist wunderbar zu sehen, dass Gott Menschen beruft und aufrichtet in einer Zeit wie heute. And I'm looking forward to the message this morning. Ich freue mich auf die Verkündigung heute Vormittag. Because I believe that the word of God will not return unto him void, but accomplish that in which he pleases. Denn ich glaube daran, dass Gottes Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern das ausrichten, was er möchte. And so it's my prayer that the Holy Spirit will speak to you this morning. Und deswegen bete ich darum, dass der Heilige Geist heute früh zu uns spricht. Our title for this presentation is for such a time as this. Der Titel meines Vortrags lautet Für eine Zeit wie heute. And I believe that God has raised up the Advent movement. Und ich glaube, dass Gott die Adventbewegung in dies, ins Leben gerufen hat. For a very special purpose. Mit einem ganz besonderen Ziel. And that you and I are invited to become part of this. Und dass wir alle eingeladen sind, daran teilzuhaben. And we have the privilege of living in the very last days of Earth's history. Wir haben das Vorrecht, in den letzten Tagen der Weltgeschichte zu leben. And to be part of what God is going to do right before Jesus comes back. Und teilzuhaben an dem, was Gott tun wird, direkt vor der Wiederkunft Jesu. And so I hope you have your Bibles with you this morning. Ich hoffe, Sie haben alle Ihre Bibeln dabei. And I would like to invite you to open to, to um, a text found in the book of Daniel. Und ich würde Sie gerne einladen, einen Text aufzuschlagen im Buch Daniel. Daniel is found in the Old Testament. Daniel im Alten Testament. And it's the twin book of the book of Revelation. Und es ist eigentlich das Zwillingsbuch der Offenbarung. The book of Daniel and Revelation speak about the last days. Denn Daniel und das Buch Offenbarung sprechen über die Endzeitereignisse. And we want to look at a text in Daniel chapter 2. Und wir wollen uns einen Text anschauen in Daniel 2. Now many of you will be familiar with Daniel chapter 2. Nun viele von euch von Ihnen werden dieses Kapitel kennen. And we're not going to study the actual prophecy here this morning. Und heute früh möchte ich mit euch auch nicht diese Prophezeiung an sich auslegen. We will look at this prophecy by the way tonight. Das werden wir übrigens heute Abend machen. But what I want to I want you to notice in this um, in this chapter. Aber mir geht es an einen bestimmten Punkt in diesem Kapitel. And that has to do with times and seasons. Und zwar um Zeiten und Zeitpunkte. You know, Daniel chapter two, chapter two deals with this incredible prophecy. In Daniel 2 geht es ja um eine unglaubliche Weissagung. A prophecy of kings that would come and fall. Da wird vorausgesagt, dass Könige kommen würden und wieder fallen. And the message that Daniel 2 communicates to you and me this morning. Und die Botschaft, die Daniel 2 uns zu sagen hat heute Vormittag, is that God has the control of times and seasons. Ist dass Gott über der Zeit steht und über dem was geschieht. God has the authority. Er hat die Autorität of the times in which we are living. Auch von der Zeit, in der wir heute leben. I want you to take notice that when, uh, and many of you will be familiar with this, Nebuchadnezzar, king of Babylon, has a dream. Viele von euch werden das ja kennen, da ist König Nebuchadnezzar und er hat einen Traum. He forgets the dream, but knows that there's something important about what he dreamt. Er vergisst den Traum wieder, aber er weiß noch, da war irgendwas ganz Wichtiges dabei. He passes a degree because the wise men cannot come with, with the dream and the interpretation, so a degree is passed that all the wise men will be put to death. Und all die weisen Männer sind ratlos, keiner kann das auslegen, und dann erlässt er einen Befehl, dass all diese weisen Männer umgebracht werden sollen. The prophet Daniel, being one of those wise men, der Prophet Daniel gehörte zu diesen weisen Männern, is challenged. Auch er steht jetzt vor einer Herausforderung. And take notice in verse 16. Beachten wir Vers 16. The prophet comes with a request. Der Prophet hat hier eine Bitte. So Daniel went in and asked the king to give him what? Und Daniel ging hinein und er bat sich vom König, was? Time. Zeit. Time. Eine that Frist. he might tell the king the interpretation. Damit er dem König die Deutung anzeigen kann. Now the time that Daniel received as a prophet. Die Zeit, die Daniel erhielt als Prophet. You know, 
It must have seemed for him that that time was going by very fast because he was under a lot of pressure. Um, wahrscheinlich kam die ihm sehr, sehr kurz vor, denn er stand enorm unter Druck in der Situation. He goes to his friends, gathers his friends together and prays to the Lord. Er geht zu seinen Freunden, versammelt sie und sie beten zu dem Herrn. And the Lord reveals the prophecy to Daniel. Und der Herr offenbart den Traum in a Daniel. night vision. In einer Nachtvision. The next morning as the prophet wakes up, am nächsten Morgen, als der Prophet erwacht, he praises the God of heaven. Da lobt er den Gott des Himmels. And I want you to take notice of the language that he uses to praise God. Und beachten wir, mit welchen Worten er das tut. Daniel chapter 2, beginning in verse 20. Daniel 2, Vers 20. Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever. Daniel hob an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. For wisdom and might are his. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Take notice of the next, next phrase in verse 21. Und was kommt jetzt in Vers 21? And he changes the times and the seasons. Und er ändert Zeiten und Zeitpunkte. God is the one that changes times and seasons. Gott ist derjenige, der Zeiten und Zeitpunkte ändert. God is the one that is sovereign, we could say, over time. Man könnte sagen, Gott ist der souverän. Über der Zeit. Daniel continues and says he removes kings and raises up kings. Und dann sagt Daniel weiter, Gott setzt Könige ab und setzt Könige he ein. He gives wisdom to the wise. Er gibt den Weisen Weisheit. And knowledge to those who have understanding. Und Verstand den Verständigen. He reveals deep and secret things. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. He knows what is in the darkness and light dwells with him. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. I thank you and praise you, O God of my fathers. Dich, Gott meiner Väter, lobe und rühme ich. You have given me wisdom and might. Du hast mir Weisheit und Kraft gegeben. And have now made known to me what we asked of you, und for you have made known to us the king's demand. Und mir jetzt kundgetan hast, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs kundgetan. The rest of the story is known. Wir kennen den Rest der Geschichte. For many of us. Viele von uns. The prophet goes before the king. Der Prophet geht vor den König. And he explains that incredible dream. Und er erklärt ihm diesen unglaublichen Traum. Bringing the king of Babylon through the nations that are going to come after him all the way down to the second coming of Jesus. Er führt äh, sozusagen den König durch die Weltreiche nach Babylon, die kommen bis hin zur Wiederkunft Jesu. But the point I want to make out of this chapter this morning. Aber was mir heute früh in diesem Kapitel wichtig ist. God is in charge of times and seasons. Ist dass Gott über den Zeiten und Zeitpunkten steht. Er hat die Verantwortung. The phrase times and seasons comes from the Hebrew. Edan and Zeman. Uh, dieser Ausdruck Zeiten und Zeitpunkte, das kommt aus dem Hebräischen von Edan und Zeman. Zeman. That's the Zeman. Hebrew word for times and seasons. Das sind die hebräischen Worte für Zeit und Zeitpunkt. Now that same expression, Edan, that same word, you find another place in the book of Daniel. Dieses selbe Wort Edan finden wir noch mal im Buch Daniel. Turn with me to chapter 7. Zwar in Kapitel 7. Daniel chapter 7. Daniel 7. Daniel chapter 7 is a, a, another prophecy revealing the kingdoms that would come and fall. Auch in dieser Prophezeiung geht es um Königreiche, die kommen und gehen. And it leads to the rise of the Antichrist power of Bible prophecy. Und diese Entwicklung führt hin zu einer Macht, zu dem Antichristus, der dann stark wird. Which is pictured as the little horn. Und die wird hier dargestellt als ein kleines Horn. Now take notice what this little horn or this antichrist power is trying to do. Aber jetzt beachten wir mal, was diese Macht, dieses kleine Horn, diese antichristliche Macht tun will. Daniel chapter 7 and verse 25. In Daniel 7 Vers 25. We read he returning, uh, referring to the antichrist power shall speak pompous words against the most high. Und er und das ist die antichristliche Macht wird Worte reden gegen den Höchsten shall persecute the saints of the most high und die Heiligen des Höchsten vernichten and take notice of the next phrase and shall intend to change times and law und was kommt jetzt er wird darauf sinnen Zeiten und Gesetz zu ändern same word that is used in Daniel chapter 2 dasselbe Wort wird benutzt wie in Daniel 2 time edan Zeit edan you see what did Daniel chapter 2 reveal was hat Daniel 2 offenbart? God has the authority over times and seasons. Gott steht als Autorität über den Zeiten und Zeitpunkten. Here we have a power that is prophesied in scripture. Hier wird uns eine Macht biblisch vorausgesagt. That is trying to take out of the hand of God what belongs to God. Die aus Gottes Hand das reißen möchte, was eigentlich ihm gehört. Time. Zeit. And you know when we, we know that this very power und wir wissen, dass diese Macht is the very power that attempted to change the very law of God. 
auch eine Macht ist, die versucht hat, selbst das Gesetz Gottes Because zu verändern. In the very heart of the commandments of God, Denn mitten im Herzen der Gebote Gottes we have a commandment dealing with time. haben wir ein Gebot, da geht es um Zeit. And that is the Sabbath commandment. Das ist das Sabbatgebot. So here we have a power that is change, trying to, attempting to change the very times of God, the very law of God. Diese Macht hier versucht also, das Gesetz Gottes und die Zeiten Gottes selbst zu ändern. But we need to remember this morning, Aber wir müssen daran denken heute that früh, times and seasons are in the hands of God. dass Zeiten und Zeitpunkte allein Gott zugehören. And that no earthly power das, can alter what God has ordained. Und dass keine irdische Macht das verändern darf, was Gott bestimmt hat. And we might be sitting here this morning and thinking to ourselves. Vielleicht sitzen wir heute Vormittag hier und denken uns. Surely the Antichrist would make such an attempt. Natürlich würde der Antichrist so was machen. But God's people would never do that. Aber Gottes Volk doch nicht. God's people would never try to change God's times and seasons. Gottes Volk würde nie versuchen, die Zeiten und Zeitpunkte Gottes zu verändern. Well, the Bible reveals something else. Nun, die Bibel sagt hier etwas anderes. I invite you to turn in your Bibles from the book of Daniel to the book of Acts. Ich lade euch ein, dass wir in das Buch der Apostelgeschichte gehen. The book of Acts and turn with me to Acts chapter 1. Und zwar das erste Kapitel. Acts chapter 1. Apostelgeschichte 1. As we continue our journey for such a time as this. Und wir sind noch immer unterwegs unter dem Thema für eine Zeit wie heute. In Acts chapter 1 we come to the moment that the disciples of Jesus are gathered around their master. In Apostelgeschichte 1 wird hier erzählt, wie die Zeit kommt, dass die Jünger sich um ihren Meister versammeln. And Jesus is about to leave them. Jesus is about to ascend to heaven. Und Jesus steht kurz davor, sie zu verlassen und in den Himmel aufzufahren. This is after the resurrection. Das ist schon nach der Auferstehung. This is after the days that Jesus has spent with his disciples. Das ist nach diesen Tagen, die Jesus noch mit seinen Jüngern These verbracht hat. These are the last moments that the disciples have with their master. Jetzt kommen die letzten Momente die die Jünger mit ihrem Meister verbringen dürfen. I mean in person. Ich meine persönlich. And so there they are on that mount of olives. Also sie befinden sich dort auf dem Ölberg. Let's read it together in Acts chapter 1 beginning in verse 4. Lesen wir zusammen Apostelgeschichte 1 ab Vers 4. And being assembled together with them he commanded them not to depart from Jerusalem but to wait for the promise of the Father. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Which he said, you have heard from me. Die er, sprach er, von mir gehört hat. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nunmehr nicht vielen Tagen. Now this is the final conversation between Jesus and the disciples. Das sind jetzt die letzten Worte, die gewechselt werden zwischen Jesus und den Jüngern. Jesus has just told them what he wants them to experience. Und Jesus hat ihnen gerade gesagt, welche Erfahrung er ihnen gerne geben möchte. There's another baptism you must go through. It's the baptism of the Holy Spirit. Er sagt, ihr braucht noch eine weitere Taufe und das ist die des Heiligen Geistes. Now take notice of the answer of the disciples to Jesus. Aber beachten wir, was die Jünger jetzt antworten. Verse 6. Vers 6, 6. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Now, I want you to ponder that question for a moment. Denken wir über die Frage mal kurz nach. The disciples are asking Jesus to establish an earthly kingdom. Die Jünger bitten Jesus, ein irdisches Reich aufzurichten. Remember that the Jewish nation was oppressed by the Roman Empire. Denken wir daran, dass die jüdische Nation ja unterdrückt wurde vom Römischen Reich. And throughout the gospel story, und in der ganzen Geschichte der Evangelien, you can find how the disciples are indicating to Jesus that he should do something about this and that he should make himself king, that they want to make him king. Stoßen wir immer darauf, dass die Jünger der Meinung waren, Jesus sollte doch mal was unternehmen und dass sie versucht haben, ihn zum König zu machen. Jesus spoke many times about his kingdom. Jesus hat oft über sein Königreich gesprochen. In the minds of the disciples, it was a kingdom here on earth. Aber im Denken der Jünger war das ein Reich auf der Erde. Jesus was talking about the kingdom of heaven. Aber Jesus sprach über das Himmelreich. Even after the resurrection, selbst nach der Auferstehung, the disciples did not they, they at this point did not have a clear understanding of the identity and mission of Christ. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Jünger noch immer kein klares Verständnis von der Mission Christi. And so this question comes from their lips, will you at this time establish the kingdom of Israel? Und deswegen diese Frage von ihnen ist jetzt die Zeit gekommen, dass du das Reich Israels wiederherstellst? Take notice of the answer in verse 7. 
Was antwortet Jesus darauf? Vers 7. He said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. Er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Now the word there, the phrase there, times and seasons, is equivalent to what we read in Daniel chapter 2, times and seasons. Und das, was wir hier lesen, Zeiten und Zeitpunkte, ist ja genau der gleiche Ausdruck wie in Daniel 2. Now, of course, here it's written in Greek. Natürlich, die Grund Ursprache hier war griechisch. And the Greek word for times and seasons is very interesting. It's kairos and chronos. Und die zwei Worte im Griechischen hier sind ganz interessant. Das ist nämlich Kairos und Kronos. And you know, the word in English that, the, that we derive from the word Kronos, maybe some of you can think already which word that is, Chronology. Und vielleicht wisst ihr schon, welches Wort wir von dem griechischen Wort Kronos auch im Deutschen haben. Chronologie zum ah, that, Beispiel. That very yeah, nice. same. Chronology. Chronologie. So, times and seasons are in the hands of God. God has the authority over the chronology. Also Zeiten und Zeitpunkte sind in der Hand Gottes. Gott hat Macht über die Chronologie. Now, look at this. The disciples are trying here to determine the chronology of God. Jetzt betrachten wir die Situation noch mal. Die Jünger versuchen an dieser Stelle die Chronologie Gottes festzulegen. The disciples, Jesus, I have a very good plan for you. Sie sagen zu Jesus sozusagen, wir haben einen ganz guten Plan. Why don't you establish your kingdom right now, right here? Dein Königreich, warum richtest du das nicht jetzt auf, genau hier? And if Jesus hadn't interrupted them, the second thing that they would have said would probably be, and can we sit on your right hand and on your left hand? Und wenn Jesus sie nicht unterbrochen hätte, wäre wahrscheinlich ihre zweite Frage gewesen, und können wir zu deiner Rechten und Linken sitzen? You see, we, we, we look at the Antichrist, and the Antichrist tried to take the authority of the times and seasons of God. Wisst ihr, wir schauen manchmal auf den Antichristus, der eben sich die, das Recht anmaßt, Zeiten und Zeitpunkte zu ändern. But my friends, the problem is very closer now, isn't it? Aber das Problem steht uns eigentlich viel näher, oder? The disciples of Jesus are trying to control God's times and seasons. Selbst die Jünger Jesu versuchen über Gott zu bestimmen über seine Zeiten you know, und the Zeitpunkte. Had sometimes had these wonderful ideas. Die Jünger hatten manchmal diese fantastischen Vorstellungen. Like one time they were sent before to a city to preach the gospel for Je to, to, to um, prepare them for the coming of Jesus. Zum Beispiel einmal hat Jesus sie vorausgesandt zu einer Stadt, denn dort wollte er verkündigen und sie sollten das vorbereiten. They were rejected in that city. Aber die Stadt wies sie ab. They come back to Jesus. So kommen sie zurück zu Jesus. And what did they say to Jesus? Und was sagen sie ihm? Shall we call fire to come down from heaven to destroy them? Sollen wir Feuer aus dem Himmel herunter befehlen, damit sie zerstört werden? You know, there was something in the hearts of the disciples that needed to be changed. Also da waren Dinge in dem Herzen der Jünger, die mussten verändert werden. They believed that they could control the chronology and the plans and the purposes of God. Sie glaubten, dass sie bestimmen konnten, wie Gott etwas macht, seine Ziele, seine Chronologie. And here they believed that it was the time had come for the establishment of the earthly kingdom of Christ. Und hier glaubten sie, die Zeit ist gekommen, um jetzt das irdische Königreich Jesu aufzurichten. And Jesus says it's not for you to know the times and the seasons. Aber Jesus sagt, es ist nicht für euch die Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. It's not for you to know the Kairos and Kronos, the chronology of God. Es ist nicht für euch zu wissen, den Kairos, den Kronos, die Chronologie Gottes. And then Jesus adds something powerful here. Aber Jesus sagt noch etwas weiteres. He reveals his own chronology. Wichtiges, er spricht nämlich über seine eigene Chronologie. Verse 8. Vers 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria, Samaria and to the end of the earth. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt und ihr werdet meine Zeugen sein sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jesus has a plan and a purpose for his disciples. Jesus hat einen Plan und ein Ziel für seine Jünger. And it's not for them to sit on his right and left hand and establish an earthly kingdom. Und es geht nicht darum, dass sie jetzt entscheiden, wer zu seiner rechten und linken sitzt und dass sie ein irdisches Reich aufrichten. But they were to go back to Jerusalem. Sondern sie sollten zurückgehen nach Jerusalem. And they were to do something important there. Und sie sollten etwas wichtiges dort tun. It didn't seem important. Es schien nicht wichtig, but was, uh, what it was of uttermost importance. aber es war äußerst bedeutsam. They had to wait. Sie mussten warten. Look at verse 4 again. Schauen wir noch einmal Vers 4 an. And being assembled together with them, he commanded them, he didn't recommend them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, das war keine Empfehlung, er befahl ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. 
Now the disciples had their plans. Die Jünger hatten ihre eigenen Pläne. And now they were colliding with the plan of God. Aber die kollidierten jetzt mit Gottes Plänen. The plan of God was for them to wait. Gottes Plan für sie war zu warten. Now that didn't mean that they just sat back and did nothing. Nun das bedeutete nicht, dass sie sich zurücklehnten und nichts taten. There was an important work that they did there in the upper room. Es gab für sie eine wichtige Aufgabe, die sie in der oberen Kammer zu tun hatten. As they were waiting in Jerusalem, als sie in Jerusalem warteten, they were confessing their sins one to another. Da haben sie einander ihre Sünden bekannt. You know, they always wanted to be the greatest. Wisst ihr, sie wollten ja immer die Größten sein. Now they humbled themselves. Aber jetzt haben sie sich erniedrigt, gedemütigt. And there was this unity that was now happening in their midst. Und so entstand unter ihnen eine Einheit. Because on the day of Pentecost, when the Holy Spirit was poured out, denn am Pfingsttag, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, the Bible says that they were in one accord. Da sagt die Bibel, sie waren einmütig. One accord. Einmütig. So that time of waiting was imperative also to the diese, church. Also diese Wartezeit war unverzichtbar für die Gemeinde. It was the preparation that they needed to step into the times and seasons that God had ordained for them. Es war eine notwendige Vorbereitung, damit sie innerhalb der Chronologie der Zeiten und Zeitpunkte gehen konnten, die Gott für sie bestimmt hat. History is repeating itself. Und die Geschichte wiederholt sich. And here we are in 2011. Jetzt sind wir hier im Jahr 2011. As God's people. Als Gottes Volk. And many try, times we try to dictate to God what he should do next. Und oft wollen wir auch wir Gott vorschreiben, was als nächstes dran ist, was Be er zu tun hat. Because by the way, aren't we a people of prophecy? Denn übrigens sind nicht auch wir ein 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 Volk der Prophetie. Because we know it all, right? Wir We're, wissen ja alles, we oder? have the exact plan. We, we will tell God when the when the latter rain will be poured out. We will tell God when he can send his son back. Wir haben den genauen Zeitplan und wir können Gott sogar sagen, wann er den Spätregen ausgießen soll und wann er seinen Sohn zurücksenden soll. But let me tell you the outpouring of the latter rain cannot be cannot be decided in a board meeting. Aber ich möchte euch sagen, über die Ausgießung des Spätregens kann nicht irgendein Ausschuss entscheiden. And we need to be careful as we look at future prophecies. Und wir müssen vorsichtig sein, wenn wir uns Weissagungen über die Zukunft anschauen. Yes, they give us direction. Ja, sie geben uns Richtung vor. Yes, it helps us to navigate in life. Ja, sie helfen uns uns zurechtzufinden im Leben. But let's be careful that we don't make the same mistake as the disciples made. Aber hüten wir uns, dass wir nicht denselben Fehler wie die Jünger begehen. Ultimately, times and seasons are in the authority of the Father. Denn letztlich sind Zeiten und Zeitpunkte die, das Autoritätsgebiet des Vaters. And we can study prophecy. Wir können Prophetie studieren. And we have to preach prophecy. Und wir können es predigen. But let us preach it and surrender it as well. Aber während wir es predigen, sollen wir es gleichzeitig Ausliefern, in Gottes Hand lassen. The moment that we say that a certain revival cannot happen until this takes place and this takes place and this, ta this takes place. In dem Moment, wo wir sagen, eine Erweckung kann erst dann kommen, wenn das passiert ist und das und jenes. And we start using human logic instead of clear scripture. Und wenn wir dabei nicht auf die Heilige Schrift zurückgreifen, sondern auf unsere eigenen logischen Schlüsse. We are repeating the same mistake as the disciples. Dann machen wir gerade denselben Fehler wie die Jünger. And people that say, you know, this must happen and this must happen, and they become so adamant about the order of events rather than preaching the gospel and leaving it in the hands of God. Und manche Leute verbeißen sich so sehr darin, dass sie sagen, das muss noch passieren und das muss noch passieren, statt dass sie wirklich das Evangelium im Mittelpunkt behalten. In the book of Acts, in der Apostelgeschichte, Jesus said to the disciples, sagte Jesus den Jüngern, it's not for you to know the times and the seasons. Es steht euch nicht zu, die Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Gewalt hat. I'm so happy this morning, ich bin so froh, that I can place my life in the hands of God. Dass ich mein Leben in Gottes Hand legen kann. I believe that we are the final generation. Ich glaube, wir sind die letzte Generation. I believe the prophecies are fulfilling before our very eyes. Ich glaube, vor unseren Augen erfüllt sich die Prophetie. I believe that we are called for such a time as this. Ich glaube, wir sind berufen für eine Zeit wie heute. I believe the final events are about to transpire before us. Und ich glaube, die letzten Ereignisse stehen kurz bevor. But I also believe that I cannot determine when or where it will happen, but that it's in the hands of God. Aber ich glaube auch, dass ich nicht bestimmen kann, wann und wo es passiert, sondern dass das, dass das in der Hand Gottes ist. Does that make sense? Macht das Sinn? Amen. Amen. All right, let's go to Acts chapter 17 as we develop this theme. Gut, machen wir uns weiter Gedanken zu dem Thema und gehen in Kapitel 17 der Apostelgeschichte. Acts chapter 17. Apostelgeschichte 17. Paul finds himself in the city of Athens. Paulus ist hier in der Stadt Athen. And he looks across the city. Und er schaut sich in der Stadt um. 
And on every street corner he sees idols. Und an jeder Straßenecke sieht er Götzen. Idols, idols, idols everywhere. Götzen, 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 wohin man schaut. And his heart is stirred within him. He wants to reach out to the people. Und sein, Hart, sein Herz ist in ihm aufgewühlt, denn er möchte diese Menschen erreichen. And so he speaks to them in verse 24. Und dann spricht er sie an in Vers 24. And he says, God who made the world and everything in it, since he is the Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Der Gott, der die Welt und alles darin gemacht hat, dieser, der der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. And that was a very radical statement to make. Das war eine ziemlich radikale Aussage. Because all the gods and goddesses that they worshipped in Athens, they had some place, some temple, some idol. Denn all diese Götter und Göttinnen, die man in Athen verehrt hat, die hatten irgendeinen Ort, einen Tempel. Verse 25. Vers 25. Nor is he worshipped with men's hands as though he needed anything since he gives to all life, breath and all things. Noch wird er von Menschenhänden bedient, als ob er noch etwas nötig habe, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Verse 26. Look at how Paul is now uh, um, attributing characteristics to God that are so important for us to understand. Vers 26. Und achten wir darauf, wie Gott jetzt, uh, wie Paulus Gottes Wesen darstellt, Züge, die für uns so wichtig sind. He says, and he has made from one blood every nation to dwell of men to dwell on all the face of the earth. Und er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. And has determined their pre-appointed times. Und hat festgesetzte Zeiten. And the boundaries of their dwellings. Und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt. Determined their pre-appointed times. Er hat ihre Zeiten festgesetzt. And the boundaries of their dwellings. Und die Grenzen ihrer Wohnung. That means, my friends, das bedeutet, liebe Freunde, that God in his sovereignty and power dass Gott in seiner Souveränität und Macht knew exactly where the people would be born and at what time they would be born. Genau wusste, wann die Leute geboren würden und wo. And that was not just for the citizens of Athens. Und das betrifft nicht nur die Einwohner von Athen. We can take these same words of Paul this morning. Wir können diese Worte von Paulus heute nehmen. God has determined our pre-appointed times. Und sagen, Gott hat auch unsere Zeiten vorherbestimmt. God has determined the boundaries of our dwellings. Gott hat auch die Grenzen unserer Wohnung bestimmt. You know, just think about that when you really really contemplate that. Wenn wir wirklich mal darüber nachdenken, was das heißt. It changes radically your whole perspective of life dann verändert uns das doch unseren, unseren ganzen, wie wir das Leben betrachten. Before you were born, Noch bevor wir geboren wurden, God knew you. kannte Gott uns. Before you came into existence, bevor wir existierten, God determined where you would be born and when you would be born. hatte Gott schon bestimmt, wo du geboren wirst und wann. That's what, that's what Paul is saying. Das sagt Paulus hier. That's the God we serve. Das ist der Gott, dem wir dienen. We're not some, we don't serve a God that sees you and, 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 and because of your actions, you know, uh, develops some plan for your life. Wir haben nicht einen Gott, der dich irgendwann sieht und dann aufgrund deines Lebens und was du tust, einen Plan für dich entwickelt. God, before you were born, knew you and before you were born, had a plan for you. Gott kannte dich schon, bevor du geboren wurdest und bevor du deiner Geburt hatte er schon einen Plan für dich. How do I know that? Woher weiß ich Because das? times and seasons are in the hands of God. Weil die Zeiten und Zeitpunkte in Gottes Hand liegen. And God brought you and I into existence. Und Gott hat uns hervorgebracht for a special purpose. Aus einem bestimmten Grund. For a special time. Für eine bestimmte für einen bestimmten Plan, für eine bestimmte Zeit. Have you ever contemplated that? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Have you ever thought why you are existing at Hab this very time of Earth's history, when Hab you could have existed at another time in Earth's history? Habt ihr schon mal überlegt, warum ihr gerade in dieser Zeit der Weltgeschichte existiert? Ihr hättet ja auch irgendwann zur Welt kommen können. Have you thought for a moment why you are living in this part of the world? Oder habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum ihr gerade hier geboren worden seid, auf diesem Continent? Is it just some, you know, accident? Ist das einfach nur zufällig? Is it coincidence? Uh, ist es halt so passiert? Or did God have a plan with it? Oder hat Gott damit einen Plan? The Bible reveals that God had a plan with it. Die Bibel sagt uns, Gott hat einen Plan damit. You know, and we can all trace our own lives and find the fingerprints of God. Wir können alle in unser Leben zurückschauen, wir finden dort die Fingerabdrücke Gottes. When you think about the time of your birth. Wenn wir überlegen, wann wir geboren wurden. And the place of your birth. Und der Ort, God had a meaning with it. 
Das hat eine Bedeutung, warum some people will say, well, so war. you know, it seems that all the odds were against me in my life. Manche Leute sagen, das Leben ist ungerecht und mir geht's immer nur schlecht. The place I was born, the time I was born, it just everything seems to, you know, be against me. Also, wo ich geboren wurde und wann, irgendwie alles scheint sich gegen mich verschworen zu haben. Now, look at the very next verse in Acts chapter 17. Aber gehen wir weiter in Apostelgeschichte 17 im nächsten Vers. Because in verse 26, Paul says that God has determined the pre-appointed times and boundaries of their dwellings. In Vers 26 hat Paulus ja gesagt, Gott hat festgelegt, wann und wo Menschen wohnen und leben. And then in verse 27 he says, und dann sagt er in Vers 27, so that they should seek the Lord, damit sie Gott suchen, in the hope that they will grope for him, ob sie ihn wohl ertasten and find him, und finden möchten. For he is not far from each one of us. Obgleich er nicht fern ist von einem jeden von uns. You see, the very place where God has brought us into existence and the very time in which he did that also, genau die Zeit und der Ort, wo wir auf die Welt gekommen sind, is ultimately for the purpose that we will grope after him, that we will find him, that we will reach out to him. Damit hatte Gott etwas beabsichtigt, nämlich, dass wir ihn ertasten, dass wir nach ihm uns ausstrecken und ihn finden. You know, I was, I was born on the other side of the world. I was born in New Zealand. Ich selbst bin geboren auf der anderen Seite des Globus in Neuseeland. Now my, my parents are Dutch. Meine Eltern sind uh, Niederländer. But after they got married, they, they uh, decided to immigrate to New Zealand. Aber nach ihrer Hochzeit entschieden sie sich auszuwandern nach Neuseeland. And so I was born there in 1980. Also ich wurde 1980 dort geboren. And as I was growing up in New Zealand, und als ich dort in Neuseeland aufwuchs, lived there the first 10 years of my life. Die ersten zehn Jahre meines Lebens habe ich dort verbracht. There were beautiful moments. And also challenging moments da gab es wunderschöne for Momente, our family. Aber auch Herausforderungen für unsere Familie. And my, my parents at one point of time Und einmal haben meine Eltern had a lot of financial struggles and my, my father lost his job and couldn't find another job viele finanzielle Probleme gehabt, denn mein Vater hat seine Arbeit verloren und konnte nichts Neues finden. Zealand, und wenn ich zurückdenke, was damals passiert ist meiner Familie in Neuseeland, it was in the most darkest moments, dann war das in den dunkelsten Momenten, that God used to reach out to us as a family. Die Gott gebraucht hat, um uns als Familie zu erreichen. My parents weren't Christians. Denn meine Eltern waren keine Christen. I didn't grow up in a Christian home. Ich bin nicht in einem christlichen Heim But aufgewachsen. But it was in a very dark moment that God used that opportunity to reach out to us as Aber a family. In dieser Dunkelheit, als wir ganz unten waren, da hat Gott das gebraucht, uns als Familie zu erreichen. And later, when we immigrated back to Europe, und später, als wir zurückgegangen sind nach Europa, and we lived in Holland, I lived in Holland for many years, und dann in den Niederlanden gelebt haben, dort war ich auch lange. Again, I can trace and I can see that the most difficult moments were the moments where God was reaching out to us as a family. Dann kann ich das wieder zurückverfolgen und feststellen, ja, es waren die größten Schwierigkeiten, wo Gott uns ganz besonders begegnet ist. And about 10 years ago, when I was 20. Vor etwa zehn Jahren, als ich 20 war, I made the decision that I wanted to serve the Lord. Habe ich mich dafür entschieden, dem Herrn zu dienen. I was baptized. Ich wurde getauft. And I remember that I decided to go to a mission school. Und ich erinnere mich, ich entschied mich auf eine Missionsschule zu and gehen. And I went to a mission school in Sweden at that time. Ich bin auf eine Missionsschule nach Schweden dann gegangen. And I remember that I had the great conviction in my heart. Und ich erinnere mich, in meinem Herzen war eine tiefe Überzeugung, that God had a purpose and a plan for my life. dass Gott für mein Leben ein Ziel und einen Plan hatte. That, that kind of awakening I hadn't had till that time. Aber das war für mich wie ein Erwachen, denn äh, dieses Bewusstsein hatte ich bisher nicht gehabt. I went to this school in the year 2001. 2001 ging ich dort zur Schule. And the very first day of my school, und mein allererster Schultag, in this Bible school, in dieser Bibelschule, was September 11, 2001. War der 11. September 2001. And so I said down and we were studying the Bible. Ich setzte mich also hin und wir studierten die Bibel. Now, does anyone remember what happened on September 11, 2001? Kann sich irgendjemand erinnern, was an diesem Tag passiert ist? There was a big terror attack right in the United States. Da war ein großer Terrorangriff in den Vereinigten Staaten. I remember hearing about that. Ich erinnere mich, wie wir das gehört haben. And I thought to myself sitting there in that mission school. Und ich dachte mir, ich saß dort in der Missionsschule. First day of class. Am ersten Schultag. I thought to myself I think I'm in the right place. Und ich dachte mir, ich glaube, ich bin hier richtig. For such 
a time as this. Für eine Zeit wie heute. It started to dawn on me that God might have a plan. Und es dämmerte mir so, dass Gott wirklich einen Plan haben könnte. A lot könnte. of things are happening in the world. A lot has changed since September 11, 2001. Viele Dinge geschehen in der Welt. Es hat sich schon vieles verändert seit dem 11. September. Have you ever thought about the fact that you are here for a special purpose? Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, dass ihr hier sein könntet für ein ganz bestimmtes that Ziel? God is raising up an army of his faithful followers dass gott dabei ist eine armee zusammenzustellen von seinen treuen nachfolgern to bring the message of a crucified and risen savior to the world damit die welt erfährt von der botschaft eines gekreuzigten erlösers when we start understanding that god has a purpose and a plan wenn wir verstehen dass gott eine absicht hat und einen plan we will surrender to that plan dann werden wir uns diesem plan ausliefern because we know it's so much better than ours denn wir wissen dass es viel besser als unsere gedanken and we step into the times and seasons that god has ordained for us from eternity. Und dann laufen wir entlang dieser Zeiten und Zeitpunkte, die Gott für uns bestimmt hat, schon von Ewigkeit her. You know, we all come to that point in our experience. Wisst ihr, wir kommen alle an einen Punkt in unserer Erfahrung where im we Leben, where we have to make the decision, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Either we take times and seasons into our own authority or we give the authority to God and step into his plan and purpose. Und wo wir überlegen müssen, nehme ich die Zeiten und Zeitpunkte in meinem Leben in meine Hand oder Füge ich mich dem Plan, den Gott für mich gemacht hat. There was a prophet in the Old Testament that had to go through this experience. Es gab im Alten Testament einen Propheten, der diese Erfahrung durchmachen musste. His name is Jeremiah. Er heißt Jeremia. Why don't you turn with me to Jeremiah chapter 1? Jeremia Kapitel 1. Schlagen wir das zusammen auf. Jeremiah chapter 1. Jeremia 1. Incredible story. Eine unglaubliche Geschichte. In the first chapter we read about the calling of this prophet. Im ersten Kapitel wird berichtet, wie der Prophet berufen wird. Look at the way God speaks to his prophets. Und schauen wir, wie Gott diesen Propheten anspricht. Jeremiah chapter 1 verse 4. Jeremia 1 Vers 4. Then the word of the Lord came to me saying. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach. Before I formed you in the womb, I knew you. Bevor ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Before you were born, I sanctified you. Bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. I ordained you a prophet to the nations. Zum Propheten an die Nationen habe ich dich bestellt. Now at this time Jeremiah was a young man. Zu dieser Zeit war Jeremia noch jung. And I, I, I can imagine that Jeremiah had a lot of plans for und, the future. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jeremia eine Menge Pläne für seine Zukunft hatte. He had planned the times and the seasons of his life. Er hatte die Zeiten und Zeitpunkte seines Lebens schon aus sich gemalt. And then the Lord speaks to him. Und dann spricht der Herr zu ihm. And says to him und sagt ihm I knew you before you were born Ich kannte dich schon bevor du geboren warst And God says I have a plan for you I have a purpose for you Und Gott sagt ich habe einen Plan für dich ich now, habe eine Absicht mit now dir Now at this very moment that that happens In diesem Moment wo das geschieht The plans of Jeremiah are colliding with the plans and purposes of God Kollidieren ja die Pläne von Jeremia mit denen von Gott Now Jeremiah has to make a decision a very important one. Und jetzt muss Jeremia sich entscheiden, eine wichtige Entscheidung. Am I going to um, step into the plans and purposes of God? Füge ich mich jetzt den Plänen, den Absichten Gottes? Do I believe that he indeed had a plan for me even before I was born and do I choose to step into that plan? Glaube ich das, dass er einen Plan für mich hatte schon vor meiner Geburt und entscheide ich mich für diesen Plan? Or do I take authority of my own times and seasons? Oder ich nehme ich selbst meine Zeiten und Zeitpunkte in die Hand? Do I determine my own chronos, chronology of my life? Möchte ich gerne selbst bestimmen über meinen Chronos, mein Kairos im Leben? That's the decision. Das ist die Entscheidung. And praise God, Jeremiah takes the decision to step into God. God's purpose and plan. Und Gott sei gedankt, Jeremia entscheidet sich für Gottes Plan. And God's name is glorified and honored through his ministry. Und durch seinen Dienst wird Gottes Name verherrlicht und Now geehrt. Think about this. God, one of God's names is Elohim. Denken wir mal drüber nach. Einer der Namen Gottes ist Elohim. Elohim means the timeless God. Elohim heißt der zeitlose Gott. In other words, God is not bound to time as we are. Oder anders gesagt, Gott ist nicht an Zeit gebunden wie wir. God can exist in the past, present and future at the same time. Don't think too much about that. That can confuse you. <lacht> Gott kann gleichzeitig in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft existieren und darüber dürfen wir nicht zu viel nachdenken. Das kann uns verwirren. God is not like us, bound in time. Gott ist nicht wie wir. Er ist nicht an Zeit gebunden. Now think about this. God knew which direction Israel was heading. Denken wir mal drüber nach. Gott wusste vorher schon, wie Israel sich entwickeln würde. God saw the apostasy coming in. Er sah schon den Abfall, der stattfinden würde. God saw how they, they were going after the nations around them. Er sah, wie sie sich nach den Nationen um sich herum richten würden. And so in the mind of God there's a prophet. 
Also gibt es im Kopf Gottes in seinem Sinn einen Propheten. There's a prophet called Jeremiah. Ein Propheten, der heißt Jeremia. The Jeremiah was not even in the womb, he was not even born at that time. Aber zu der Zeit war Jeremia noch nicht geboren, er But war. But he already existed in the mind of God. Noch nicht mal im im Mutterleib, aber in Gottes Sinn existierte he er schon. He already existed in the mind of God. Er existierte bereits im Sinn Gottes. And so God brings him into existence. Und dann sorgt Gott dafür, dass er entsteht. And Jeremiah grows up. Und Jeremia wächst, wächst auf, not knowing that God had purposed him before he was born. Ohne zu wissen, dass Gott eine Absicht mit ihm hatte, dass er ihn gewollt hat noch vor seiner Geburt. But then as a young man, aber als junger Mann, he receives the call to ministry. Kommt dann der Ruf in den Dienst. And God reveals to him that he has ordained him to be a prophet. Und dann offenbart Gott ihn, dass er ihn bestimmt hat als einen Propheten. You see how this works out, how this plays out in our lives? Seht ihr, wie das hier zusammenkommt und wie das auch in unserem Leben? See, God is not a respecter of people. Sich verwirklicht, denn Gott ist ja nicht jemand, der irgendwelche Personen the same, bevorzugt. The same can be applied to you and to me. Wir können dasselbe für uns in Anspruch nehmen. God, Elohim. Gott, Elohim. Sees the times and the seasons and he has authority over them. Er sieht die Zeiten und Zeitpunkte, er hat die Autorität über And sie. The time is coming that Jesus is come again. Und die Zeit wird kommen, wo Jesus wiederkommt. Prophecies are fulfilling before our very eyes. Prophezeiungen erfüllen sich vor unseren Augen. And so God ordained you and me to come into existence for such a time as this. Und deswegen hat Gott bestimmt, dass wir auf die Welt kommen und leben in einer Zeit wie heute. And you might argue and say, well, how do I really, really know that? Vielleicht äh, habt ihr da Zweifel und sagt, aber, aber wie kann ich da ganz sicher sein? By the very fact that you were born and existing at this very day and age of earth's history. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ihr zu dieser Zeit der Weltgeschichte auf die Welt gekommen seid. And the very fact on top of that that you have been exposed to this incredible advent message. Und dazu die Tatsache, dass ihr um, erfahren habt und die Adventbotschaft kennt, diese unglaubliche I mean, Botschaft. Those two things are 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 just undeniable. Und diese zwei Dinge kann man einfach nicht leugnen. God has a plan. Gott hat einen Plan. God has a purpose. Gott hat ein Ziel. How many billions of billions of billions of people are there in the world? Wie viele Milliarden und Milliarden Menschen gibt es weltweit? And then there's this small, small, small percentage. Aber dann dieser ganz, ganz, ganz kleine Prozentsatz. They have been exposed to a message, the three angels' messages. Der eine Botschaft kennengelernt hat, die dreifache Engelsbotschaft. And they have the privilege of living and existing at this very time in Earth's history. Und der das Vorrecht hat zu existieren, zu leben genau in diesem Zeitpunkt der Weltgeschichte. You are God's chosen people. Ihr seid Gottes auserwähltes Volk. God is revealing his purpose and his plan to you. Gott offenbart euch seine Absichten, seine Pläne für euch. God knew you before you were born. Gott kannte euch schon bevor ihr auf die Welt kam. God kamt. had a purpose and a plan for you before you existed. Gott hat einen Plan für euch bevor ihr auf die Welt kam. You existed in the mind of the divine God of the head of the universe. Ihr habt schon existiert in Gedanken Gottes, im König des Universums. And he saw the things that were going to transpire. Und er sah die Dinge, die kommen sollten. And he knew that he needed another forerunner und er wusste like dass, John the Baptist. dass er wieder einen Wegbereiter brauchte wie damals Johannes den Täufer and so he chose you and he chose me. und deswegen hat er euch ausgewählt und mich und die Frage heute früh ist do we accept that call for our lives? nehmen wir diesen Ruf für unser Leben an do we believe that we were ordained before uh, before we existed glauben wir dass Gott uns schon berufen hat bevor wir auf die Welt kamen or do we have our own chronology oder haben wir unsere eigene chronologie Make money, Geld machen, finish my studies, Studium beenden, raise up a family, Familie gründen, have a nice car, schönes Auto haben, two three children, zwei drei Kinder, good vacation, toller Urlaub, nice retirement plan, schöne Pensionspläne. Is that your chronology? Ist das Deine Chronologie? Is that your plan? Ist das dein Plan? Is that your purpose? Ist das dein Ziel? Is that why we're here? Ist das, warum du hier bist? Is that God's plan for your life? Ist das Gottes Wille für dein Leben? Or does God have something else in store? Oder hat Gott da was anderes für dich? Because I'm, I'm so happy. Und ich bin so froh. That the life of a vibrant Adventist. Dass das Leben eines lebendigen Adventisten. Is so much more meaningful than that. So viel mehr Bedeutung hat als das. So much beyond the common things of life. Es geht so weit hinaus über die gewöhnlichen Alltäglichkeiten. Because it is directly connected with eternal things. Denn es ist direkt verknüpft mit Dingen der Ewigkeit. But the question for us this morning. Aber unsere Frage heute ist. Is will we step into the times and seasons of God? Wollen wir diesen Zeitplan Gottes für uns akzeptieren? The disciples had to wait. 
Die Jünger mussten warten. And there was a work to be done in that waiting period. Und in dieser Wartezeit hatten sie eine Aufgabe. They confessed their sins one to another. Sie haben einander ihre Sünden bekannt. They served one another. Sie haben sich gedient. They prayed and fasted. Sie haben gebetet, gefastet. And the Holy Spirit was poured out. Und dann wurde der Heilige Geist ausgegossen. My friends, we are living in a time that God wants to again pour out his spirit. Meine Freunde, wir leben in einer Zeit, wo Gott erneut seinen Geist ausgießen möchte. And it doesn't, möchte. it's not going to happen by a, a board meeting or a planning meeting. Und das wird nicht geschehen aufgrund eines Ausschussbeschlusses. We cannot determine when God is going to pour out his Holy Spirit. Wir können nicht festlegen, wann Gott seinen Geist ausgießt. But we can prepare ourselves for that. Aber wir können uns darauf vorbereiten. We can come together. Wir können zusammenkommen. And pray. Und beten. And confess our sins. Und unsere Sünden bekennen. And press close to one another und eine enge Gemeinschaft pflegen. So that we can have a unity based on the principles of God's word and God's word alone so dass eine Einheit entstehen kann auf der Grundlage des Wortes Gottes und so alleine we, des Wortes Gottes. So that we can step into God's times and seasons. Damit wir diesen Zeitplan für uns bejahen können und ihn beginnen. Gottes But it's Zeitplan. not going to happen. Aber das wird nicht passieren. If we take the times and seasons into our own hands. Wenn wir die Zeiten und Zeitpunkte in unsere eigene Hand nehmen wollen. We must surrender to Jesus. Wir müssen es in Gottes Hand geben. Give it to him. Gib es Jesus. Because we are here for such a time as this. Denn wir sind hier für eine Zeit wie heute. Everything that God created. Alles was Gott geschaffen hat. Existed in the mind of God before it was created. Hat vorher schon in seinen Gedanken existiert. God said, "Let there be light." Gott hat gesagt, es werde Licht. Before the particles of light actually were seen, they existed in the mind of God. Und bevor man das Licht überhaupt sehen konnte und die Partikel waren sie schon in Gottes Sinn. You know, God said, let there be birds in the air and fish in the sea. Before that existed, it was in the mind of God. Und Gott sagte, es sollen Vögel sein in der Luft und Fische im Meer. Und bevor sie da waren, existierten sie schon in seinen Gedanken. Before God brought you into existence, you you existed in the mind of God. Bevor Gott dich ins Leben gerufen hat hast du schon existiert in seinen Gedanken. Und er hat ein Ziel und einen Plan für dein Leben. The question is, are we going to fulfill that purpose? Die Frage ist, willst du diesen Plan erfüllen? That purpose might be different for you than it is for me. Dein Plan mag unterschiedlich aussehen als der für mich. Not everyone's purpose is the same. Wir haben nicht alle dieselben Ziele. The overall purpose is the same. Wir haben alle das Gesamtziel that is to dasselbe. And that is to prepare the way of the Lord. Und das ist, wir wollen den Weg des Herrn bereiten. But it can be done in so many different ways. Aber dafür gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. It can be done at your job site. Wir können das tun an unserem Arbeitsplatz. It can be done where you study. Wir können es im Studium tun. It can be done in so many different places and in so many different ways. Und We cannot limit the Lord. Und es kann in so vielen Orten geschehen, auf so viele verschiedenen Weisen. Wir können den Herrn nicht begrenzen. But the question that you need to ask and that I need to ask is, am I in the place where God wants me to be? Aber die entscheidende Frage für uns ist, bin ich an dem Ort, wo Gott mich haben möchte? Am I doing the very thing that God called me to do? Tue ich das, wozu Gott mich berufen hat? Am I fulfilling the purpose and the plan of the Lord? Erfülle ich die Absicht, den Plan Gottes für mich? You know, even Jesus, the Son of God, wisst ihr, selbst Jesus, der Sohn came Gottes, came to a point in his experience, kam in seinem Leben an einen Punkt, where he started understanding God's purpose and plan for his life, wo er begann zu verstehen, welche Absicht und welches Ziel Gott für sein Leben hatte. You might think, are you sure about that? Und jetzt sagt ihr vielleicht, uh, bist du da sicher? I mean, didn't Jesus always know it? Uh, ich meine, hat Jesus nicht immer alles gewusst? Oder? Did, did he, he always knew that he was the son of God, that he was the savior and the Messiah? Hat er denn nicht immer gewusst, dass er der Sohn Gottes war, der Messias, der Erlöser? Jesus even came to the point. Selbst Jesus kam an diesen Punkt. You know, there's a, there's this beautiful chapter in the Desire of Ages. Es gibt dieses wunderschöne Kapitel im Leben Jesu. That talks about Jesus going to the temple for the very first time when he was 12 years old. Das erzählt, wie Jesus zum ersten Mal zum Tempel kam, als er 12 Jahre alt war. The first time I read that chapter, und als ich das Kapitel zum ersten Mal las, it literally brought me to tears. Hat es mich wirklich zu Tränen gebracht. I couldn't imagine what I was reading. Ich konnte mir das nicht, ich konnte es nicht fassen, was ich dort las. Jesus walks into the temple. Jesus geht in den Tempel. And it describes it much more beautifully than I can. Und es steht dort viel schöner beschrieben, als ich es hier kann. And he looks around. Und er schaut sich um. And then he sees the high priest. Und dann sieht er den hohen Priester. And he sees the lamb. Und er sieht das Lamm. And he sees the lamb being slaughtered. Und er sieht, wie das Lamm geschlachtet wird. And put on the altar. Und auf den Altar and he sees these rituals going on in the temple. Und dann sieht er all diese Rituale, wie sie passieren. And then for the very first time in his life. Und dann zum allerersten Mal in seinem Leben. He realized that it's he that is the lamb. Wird ihm bewusst, das bin ich, das Lamm. 
for the very first time. Zum ersten Mal. Jesus himself came to the point where he understood the plan of God for his existence. Kam Jesus an den Punkt, wo er verstand, welchen Plan Gott für sein Leben hatte. And he stepped into it. Und er fügte sich As an example for you and for me. Als ein Vorbild für uns. So that we can do the same. Damit wir das Gleiche tun können. And we all come to this, I would call it a divine moment. Und wir alle kommen, ich nenne das den göttlichen Moment. Where we encounter God. Wo wir Gott begegnen. Where he speaks to us concerning his plan and purpose for our lives. Wo er zu uns spricht und uns zeigt, welchen Plan er für unser and Leben hat. And where we have to make the decision, are we going to step into it or are we going to go our own direction? Und wo wir uns entscheiden müssen, füge ich mich diesem Plan oder gehe ich in meine eigene Richtung? I want to go to one last example as we come to our close. Ich möchte schließen mit einem letzten Beispiel. Go to the book of Esther. Schlagen wir das Buch Esther auf. Maybe some of you are already thinking, when is he going to the story of Esther? Because that's where the whole sermon title is taken from, isn't it? Vielleicht haben einige schon gedacht, na, wann kommt er endlich zum Buch Esther? Denn daraus kommt ja eigentlich der Predigtitel. For such a time as this. Für eine Zeit wie diese. If you can find the book of Psalms, you go a book back and you're in the book of Job and then another book back and you're in the book of Esther. Psalm ist in der Mitte der Bibel und wenn ihr zwei Bücher zurückgeht, seid ihr im Buch Esther. Esther chapter 4. Esther Kapitel 4. And I don't have time to elaborate upon the whole story, but many of you will be familiar with it. Und ich kann die Geschichte jetzt nicht im Einzelnen erzählen. Viele werden sie kennen von euch. Esther was a Jew, a Jewish girl. Esther war ein jüdisches Mädchen. And her uncle Mordecai und ihr Onkel Mordechai took her as a young lady nahm sie als junges Mädchen, junge Dame and through providential leadings she became the queen of the um, empire of Medo-Persia. Und durch Gottes Vorhersehung kam es so, dass sie zur Königin des Persischen Reiches wurde. Now God had a purpose and a plan for that. Ja, Gott hatte damit einen Plan und ein Ziel. Because remember, God is Elohim. He's timeless. He knows what the future is going to bring. Denn denken wir daran, Gott ist Elohim. Er ist zeitlos. Er weiß, was die Zukunft bringt. There was a great danger that was going to come upon the people of God. Gottes Volk stand nämlich einer großen Gefahr gegenüber. And you remember this man by the name of Haman. Denn hier wird auch von dem Mann berichtet, der Haman hieß. That determined to destroy and crush out the Jews as a nation. Der den Entschluss gefasst hatte, die Nation der Juden zu vernichten und auszuradieren. Now Esther was at the was serving at the court of the king. She was queen of Medo Persia. Esther war ja dann die Königin Medo Persiens. Sie war am Hof. And she was there for that very time to defend her people. Und sie war dort für genau diesen Zeitpunkt, um ihr Volk zu verteidigen. And Mordecai, her uncle, which helped her to come into that position. Und Mordechai, ihr Onkel, der ihr geholfen hatte, in diese Position zu kommen. In the midst of this crisis that is going on. Mitten in dieser Krise, die dann stattfindet. And the death decree has been passed upon the Jews as a nation. You can read the story. Wo ein Todeserlass geht gegen die jüdische Nation. Ihr könnt das lesen. Mordecai approaches Esther and says the following to her in Esther chapter 4. Da geht Mordechai auf Esther zu und sagt zu ihr folgendes in Kapitel 4. Verse 12 and 13. Vers 12 und 13. So they told Mordecai Esther's words, and Mordecai told them to answer Esther, do not think in your heart that you will escape in the king's palace any more than all the other Jews. Und man berichtete Mordechai die Worte Esthers. Und Mordechai ließ der Esther antworten, denke nicht in deinem Herzen, dass nur du im Haus des Königs von allen Juden entkommen wirst. Verse 14. For if you remain completely silent at this time, Vers 14, denn wenn du in dieser Zeit schweigst, Relief and deliverance will arise from the Jews from another place. So wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. But you and your father's house will perish. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Yet who knows und wer weiß, whether you have come to the kingdom for such a time as this. Ob du nicht für eine Zeit wie diese zum Königtum gelangt ist. Now, I want you to consider Mordecai's words. Überlegen wir, was Mordechai hier sagt. Because he's totally right. Denn er hat absolut recht. If Esther would have remained silent, wenn Esther geschwiegen hätte, certainly deliverance would come from another place. Wäre ganz sicher Befreiung von irgendwo anders gekommen. How do I know that? Woher weiß ich Because das? out of the Jewish nation came Jesus, the Savior. Weil aus der jüdischen Nation Jesus, der Erlöser, kam. That was already prophesied. Das war schon vorhergesagt. God had already ordained that to happen. Gott hatte schon bestimmt, dass das so geschehen the Jewish sollte. nation would not be destroyed. Also es war unmöglich, dass die jüdische Nation vernichtet wird. But the question is, who is going to be the one through, through whom deliverance comes? Die Frage ist nur, wen wird Gott gebracht? Als Befreier. So Mordecai says, Esther, you are, in the, you are in the position that you can be the deliverer. Also sagt Mordecai zu Esther, du bist in einer Position, wo du 
Befreiung bringen kannst. And Mordecai says it's for such a time as this that you are here. Und Mordecai sagt, für eine Zeit wie diese bist du hier. Esther could have said, no, I, I don't really think so. I, I'm putting my, my life at danger. Esther hätte auch sagen können, na, da bin ich mir nicht so sicher. Da bringe ich ja mein eigenes Leben in Gefahr. God would bring another deliverer. Und dann hätte Gott einen anderen Befreier gebracht. But Esther had the privilege Aber Esther hatte das Vorrecht, of stepping into God's plan. Gottes Plan für sich anzu, anzunehmen. And through her God brought deliverance. Und durch sie hat Gott Befreiung bewirkt. Look at the words of Mordecai once more. Uh, yes, the words of Mordecai in verse 14. If you remain completely silent at this time, relief and deliverance will rise from another place. Noch einmal die Worte von Mordecai in Vers 14. Wenn du in dieser Zeit schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Now I want to take that sentence. Ich möchte diesen Satz nehmen. And I want to apply it to the Advent movement in 2011. Und möchte ihn anwenden auf die Adventbewegung im Jahr 2011. If you and I remain completely silent at this time. Wenn du und ich, wenn wir in dieser Zeit schweigen. Relief and deliverance will arise from another place wird Befreiung und Errettung von einem anderen Ort kommen. Because it's not determined upon you and me. Denn es ist nicht bestimmt über uns. It's gonna happen. Es wird passieren. There's going to be a revival. Es wird eine Erweckung kommen. There's going to be a, re a reformation. Es wird eine Reformation sein. The three angels' message are going to be preached. Die drei Engelsbotschaft wird verkündigt There werden. There are going to be 144,000. Es wird 144,000 geben. The question is where it's gonna come from. Die Frage ist nur woher kommt das? And you and I have the privilege. Und wir haben das Vorrecht, of being the generation of Esthers at this very time. Die Generation von Esthers zu sein in dieser Zeit. For such a time as this. Für eine Zeit wie heute. Well, how sad would it be if we let, allow that privilege to go back past us? Wäre es nicht unheimlich traurig, wenn wir dieses Vorrecht einfach ungenutzt verstreichen lassen würden? I've thought about it many times. Ich habe darüber oft nachgedacht. What it would be like if we would just not, if we would completely remain silent? Was würde passieren? Wie wäre das, wenn wir einfach völlig schweigen würden. You know, I don't want to grow old on this world. Wisst ihr, ich möchte nicht in dieser Welt alt werden. I don't want to be old and, you know, sitting in a wheelchair. Ich möchte nicht mal alt werden und im Rollstuhl sitzen. And someone rolls me into a church service. Und jemand äh, rollt mich hinein in den Gottesdienstraum. And another young man gets up and says we are the final generation. Und dann steht da vorne ein anderer junger Mann auf und sagt, wir sind die letzte Generation. I don't want that to happen. Ich möchte nicht, dass das passiert. Because I believe with all my heart. Denn ich glaube von ganzem Herzen. That you and I are purposed for this very time. Dass du und ich um, dass wir gewollt sind für diese Zeit. Now, times and seasons are in his hands. He has the authority. Zeiten und Zeitpunkte sind in seiner Hand. Er hat die Autorität. But we can fulfill our part. Aber wir können unseren Teil erfüllen. By stepping into his plan and purpose. Indem wir seinen Plan für uns annehmen. I pray that that will be your decision this morning. Ich bete, dass das heute eure Entscheidung ist. Whatever that involves. Was immer damit zusammenhängt. That we will become the Advent movement that God has envisioned in His mind. Dass wir die Adventbewegung werden, die Gott im Sinn gehabt hat. That we will be an Advent movement that will not be ashamed to preach the three angels' messages. Dass wir eine Adventbewegung sind, die sich nicht schämt, die Botschaft der drei Engel aus Offenbarung 14 zu verkündigen. That we will tell the world that God did create the world in six literal days. Dass wir der Welt sagen, dass Gott die Welt wirklich geschaffen hat in sechs wörtlichen Tagen. And that he honored the Sabbath day. Und dass er den Sabbattag geehrt hat. That we will uplift the everlasting gospel. Dass wir das ewige Evangelium hochhalten. That we will tell people to fear God and give him glory. Dass wir den Menschen sagen, dass sie Gott fürchten sollen und ihm die Ehre geben. That we will call people out of Babylon. Dass wir Menschen herausrufen aus Babylon. See, there are two movements in our church today. Es gibt heute in unserer Gemeinde zwei Bewegungen. There's a movement that is calling people out of Babylon and there's a movement that wants to go into Babylon. Es gibt eine Bewegung, die möchten Menschen herausrufen aus Babylon und andere wollen Menschen in Babylon nach Babylon hereinführen. I mean, we are here for a specific time. Ich meine, wir sind hier aus einem bestimmten Grunde für diese for Zeit. Such a time as this. Für eine Zeit wie jetzt. In Babylon there's confusion. In Babylon ist Verwirrung. And God has ordained a people and a movement to call His children out. Und Gott hat bestimmt ein Volk, eine Bewegung, seine Kinder herauszurufen. And the devil has, you know, worked even in his very chosen, in the chosen church of God. Aber der Teufel war nicht tatenlos, selbst innerhalb der auserwählten Gottes. To keep us silent at such a time as this. Um uns in einer Zeit wie dieser stumm zu halten. And that's why God is calling you and me. Und deswegen ruft Gott dich und mich. To wake up. Aufzuwachen. To wake up. Aufzuwachen. To step into his plan. Und seinen Plan 
aktiv anzunehmen und Menschen aus Babylon herauszurufen, bevor es zu spät Babylon ist. Is confusion of religion. Babylon ist eine religiöse Vermischung And we need to call people out. und wir müssen Menschen herausrufen And into the fold of God, in die Herde Gottes hinein, that will hear the voice of the shepherd. diejenigen, die die Stimme des that Hirten hören, up for this specific time. diejenigen, die berufen werden für diese Zeit. We are like a John the Baptist generation. Wir sind eine Generation wie Johannes der Täufer. But we're not going to be that generation if we don't preach the message of John the Baptist. Aber wir werden diese Generation nicht bleiben, wenn wir nicht die Botschaft von Johannes dem Täufer predigen. Esther decided to stand up for her people. Esther traf den Entschluss, für ihr Volk aufzustehen. Esther decided not to remain silent. Sie entschied sich nicht zu schweigen. What will you and I do? Was werden wir tun, du und ich? Don't remain silent now. Bleib jetzt nicht stumm. Don't remain silent when you hear apostasy. Bleib nicht stumm, wenn dir Abfall begegnet. Don't remain silent when you have a message that has the power to transform lives. Bleib nicht stumm, wo du doch eine Botschaft hast, die die Kraft hat, Leben zu verändern. But move forward in the power of the God. Sondern geh voran in der Kraft Gottes. Preach those three angels messages. Predige diese drei Engel. So that Jesus can come in our generation. Damit Jesus kommen kann in How unserer Generation. How many of you want to make that decision today? Wie viele von euch möchten diese Entscheidung heute treffen? To step into God's times and see. Gottes Chronologie, seine Zeiten und Zeitpunkte anzunehmen. Gott sei gedankt. I invite you to stand with me as we close in prayer. Ich lade euch zum Schlussgebet ein, aufzustehen. Father in heaven, we are so grateful to know you. Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass wir dich kennen können. We're so grateful that we can come before your throne of grace. Wir sind so dankbar, dass wir vor deinen Gnadenthron kommen können. And that there is help in time of need. Und dass wir Hilfe finden, wenn wir sie brauchen. Lord, we need your help more than ever. Herr, wir brauchen deine Hilfe mehr als je zuvor. Because we are weak and frail. Denn wir sind schwach und zerbrechlich. And we need your strength. Wir brauchen deine Kraft. We need your wisdom. Wir brauchen deine Weisheit. We need your courage. Wir brauchen deinen Mut. Lord, we all desire to step into your plan for our lives. Herr, wir haben alle den Wunsch, deinen Plan auszuleben. And yet there are so many temptations around us. Und doch sind wir von so vielen Versuchungen umgeben. There are so many directions that are calling us. In so viele Richtungen werden wir gerufen von verschiedenen Stimmen. But Lord, I pray that we may have our eyes fixed on you. Aber Herr, ich bete, dass unsere Augen fest auf dich gerichtet And sind. Day day we may ask the Und dass wir Tag für Tag die wichtige Frage stellen. The that Paul asked when he met you on the road to Damascus. Die Frage, die Paulus stellte, als du ihm begegnest auf der Straße von Damaskus. Lord, what wilt thou have me to do? Herr, was willst du, dass ich tue? Let's ask that question. Stellen wir diese Frage. And I pray, Lord, that we will have the The position in our hearts and in our minds to receive the answer. Und ich bete Herr, dass wir im Herzen, im Denken so zubereitet werden, in so einer Verfassung sind, dass wir die rechte Antwort haben. I pray, Lord, for your people here in Germany. Herr, ich bete für dein Volk hier in Deutschland. I pray for those that are here this morning. Ich bete für diejenigen, die heute früh hier sind. Lord, I know that you, and with your Holy, through your Holy Spirit, have spoken to hearts. Herr, ich weiß, dass du durch deinen Heiligen Geist Herzen angesprochen hast. You have brought conviction. Du hast Überzeugung gebracht. There are people here that are considering their lives. Und es gibt Menschen, die denken jetzt über ihr Leben nach. Maybe seeing inconsistencies with their life and the message they profess. Und vielleicht entdecken sie, dass ihr Leben nicht ganz übereinstimmt mit der Botschaft, die sie bekennen. I pray that you will give them power and strength to make choices that will honor and glorify you. Und ich bete um Kraft, um Macht für sie, dass sie Entscheidungen treffen, die zu deiner Ehre sind. So that, Lord, you can do a work through your people in this country. Herr, dass du durch, durch dein Volk in diesem Land ein Werk tun kannst. That will contribute to the finishing of your work globally. Dass, dass einen Beitrag leistet, dass dein Werk weltweit vollendet wird. Thank you, Father, that we can know you. Danke, Herr, dass wir dich kennen dürfen. Thank you that we have the privilege of worshiping you. Danke für das Vorrecht, dich anzubeten. We pray that you will continually be with us throughout this Sabbath day. Herr, bitte sei weiter bei uns an diesem Sabbat. For we ask these things in Jesus' name. Denn wir bitten all das im Namen Jesu. Amen. Amen.